Hello guys, good evening. Hello everybody, good to see you. Hope you are okay and you are there. Hello Danilo, Guadalupe, Silvia, Luz Molina, Carla, and Santos. Hello. Maribel, Hello. sorry, <laughs> Maribel. <laughs> okay, so thank you so much for coming early, guys. Okay, I'm going to start, as you know, with the attendance. Hope you had a great weekend and let's start it. Okay, espero hayan tenido una buena, un buen fin de semana. And uh, you are ready to start. So give me just a second. Voy a pasar la asistencia entonces. How was your weekend? How was your weekend, Maribel? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Good. good. It was good. Okay, that's great. Descansó? Did you rest? <sighs> <laughs> Eso me suena que no. <laughs> no, no. <laughs> Not too no, much. Mucho. No mucho, no mucho. Pero del trabajo, quizá, ¿verdad? Por lo menos se descansan sí. unos días. Sí, sí, exacto. Ok. Ok, veamos. Carlos, Daniel, ¿cómo está? Ok, parece que me dan. Ahí está. Está. Ana Raquel, ¿es aquí, Ana? Ana Raquel. No. Eh, Aramente, por vos, con este lápiz, me presenté. Perdón, hola. Hola, hola. Ok, ¿está Ana Raquel? No, Arabella Gómez. Yo, yo, Gómez. Ok, Arabella, right. right. Ok, let's see. Astrid Guadalupe. Present teacher. Thank you. Esta is here. Cesar. Cesar is here. Cesar. Present. Okay. Thank you, Cesar. Cynthia de Jesus. Cynthia de Jesus. No. Okay. Let's see. Uh, Daniel Alexander. Alexander is here. Daniel. <coughs> Daniel Alexander. Okay, let's see. Danilo Ernesto. Present teacher. Okay, thank you, Danilo. And uh, Eric, Erica Natalia is here. Erica Natalia. Erica Natalia, no. Um, Gladys Yamilet. Gladys Yamilet. Okay, thank you, Gladys. Eh, Guadalupe del Carmen. Guadalupe del Carmen. Guadalupe, no. Okay, let's see. Carla Lisette. Here, teacher. Okay, got it. Thank you, Carla. Uh, Catherine Merali. Catherine Merali. Catherine is here, no. Okay, we have Luz de Maria. Luz de Maria. Present teacher. Okay, thank you. Manuel de Jesús. Present teacher. Okay, gracias, Luz. Eh, Manuel de Jesús. Manuel de Jesús, no. Meredith Janet. Meredith Janet. Meredith. No está. Oscar Antonio. Oscar Antonio. Oscar Antonio, no. Reina Guadalupe. Present teacher. Okay, thank you, Reina. Sandra Elizabeth. Sandra. Sandra, no. Let's see. Maribel Aquino. Present teacher. Okay, thank you. Silvia Betzabel. Silvia Betzabel. Present teacher. Okay, thank you. Santos. Okay, guys, let's go to, let's start it with the list. Present teacher Oscar Antonio. Oh, I'm sorry, Oscar. Give me just a second. Oscar, Oscar. Okay. Oh. Don't forget that today is going to be Sandra Elizabeth. Sister Sandra Elizabeth, she's going to be with me. Okay, let's go to the lesson. Vamos a hacer primero un review. Vamos a recordar topics that we have been studying. Okay, let me ask you this. Okay. Are you a happy person, Maribel? Are you a happy person? 
Yes, I am. Yes, I am a happy yes, person. Yes, happy. you are right. Yeah, yeah, I know. Se ve su rostro. It looks in your face. <laughs> okay, let's see. What about you, Silvia? Is your father tall, Silvia? Is your father tall? Hello, Silvia. Uh, hola. Yes. Is your father tall? Yes. Yes, he is, right? Yes, he is. Okay, very good. Thank you, Silvia. What about you, Oscar? Are your parents strict? Are your parents strict, Oscar Alvarado? Hello, Oscar. Are your Hello. parents? Yeah, are your parents strict? Um. Mm -hmm. Are your parents strict? Um, yes I'm... or no or kind of. Uh, mm -hmm. I'm sorry. Mm -hmm. Okay. Yes or no? Son sus padres estrictos, Oscar? Are your parents strict? Yes. Yes, right. Yes, they are. Okay, perfect, Oscar. Okay, thank you. Oh, Cesar, Cesar, what about you? Is your English teacher kind? Yes, kind. Kind, amable. Uh, yes. <laughs> yes. Yes, she is. Yes, she is. Yes, perfect answer. <laughs> okay, thank you, Cesar. Uh, what about you, Astrid? Is the weather sunny today? Is the weather sunny today? Mm -hmm. yes, it is. yes, it is, right? Of course, yeah. Okay, thank you. What about you, Gladys? Hello, Gladys. Okay, are your friends good? Are your friends good, Gladys? Mm -hmm. Are your friends good, Gladys? Um, mm -hmm. No, honestamente no le entiendo, teacher. Okay, son, son sus amigos, son sus, son sus amigos, son unos buenos amigos, let's say. Eh, are they good? Son buenos amigos ellos, or, or they are bad friends? Hi, teacher. <laughs> Hello. Very good. They are good friends. Okay. Yes, they are. Very good. Okay. Thank you, Gladys. Okay. Let's see. Um, Danilo, are you a sportsman? Are you a sportsman, Danilo? A little teacher. <laughs> Just a little. When you are a sport, I mean, do you do exercise? Uh, soccer. Oh, you play soccer. That's why you are. Soccer and basket. Ah, okay, that's great. To stay fit, to stay. A little, a little. Just a little. Okay, I got it. Okay, very good. What about you, Manuel? Is your pet black? Is your pet black? Is your pet black. black. Yes. Is your pet yeah, black? I have. Yeah, I have a, a pet black. Okay, uh, is that a, is that a cat or a dog? Uh, is a dog. Um, uh, his name. His name is uh, uh, Max. Max, Max. Poppy. Okay. How Max. old? How old is he? Um, six six months. Oh, he's like uh, some some dogs. Yeah. Are, he's very small. Uh, um. No. Uh, how do you say? Is a uh, it, it's um French. It's a French. French. It's a French French mini, uh, with mini toy. But so that means that he is tall. It is tall. It is tall. Okay. Tall. Okay. Okay. Tall. Okay. That's yeah. good. Okay, guys. Thank you for participating. Let's go to the topic that we have for today. And uh, welcome again, bienvenidos todos. One more time, vámonos al tema. Let's, let's get started. Y en este día, this day, we are going to talk about the 
simple present affirmative and negative statements. That is going to be the topic for today. So the objective right. is going to be that at the end of the class, you will be able to use the simple present. Vamos a aprender a utilizar el simple present. Okay, let's go to the simple present. ¿Cuántos conocemos ya el simple present? ¿Ya lo hemos estudiado antes? Did you use the simple present before? Okay, yes. ¿Cuándo lo utilizamos? When do we use the simple present? Mm -hmm. Astrid, when do we use the simple yes. present? Um, when the action in the now. Okay. The when they are, yes. Actions in the present, right. Actions in the present. Okay, very good. ¿Qué otro, ¿De qué otra forma podemos utilizar el simple present? Hmm? ¿Qué, ¿De qué otra forma? What is another way to use it? For example, we can use it for daily activities. Por ejemplo, cuando usted hace las actividades diarias. ¿Cuáles son esas actividades que usted hace a diario? For example, eh, luz. ¿Cuáles son algunas actividades que usted hace a diario? Uh -huh. Diario. ¿Sí? ¿Cuáles son esas actividades? Trabajar. Ok. Work. work. Uh -huh. um, What else? I work every Bañar. Ok, bañar. El baño. Ok, I okay. take a shower, right? ¿Qué más? ¿Qué otra actividad a diario hace? Comer. Yes, I eat eh, breakfast, right? Desayunar, almorzar, mm. or I have breakfast, ¿ok? ¿Qué más? Por ejemplo, Estudiar. cepillarse. El... Exacto, sería ah, I brush. El aseo, el aseo diario. Exacto, I clean myself. Peinarse. That's right. Entonces, tal como lo dijo Luz, esas son las actividades que nosotros hacemos a diario y ese va a ser el simple present. Okay, vamos a ver entonces las reglas que son very important when we talk about the simple present. Pero antes hagamos un review del vocabulary, de los verbos que son los que vamos a estar utilizando para este tense. Ok, tenemos el primer, uh, the first verb, that it is called when you call a person, right? Llamar a alguien, call by phone, llamar. Tenemos el verb number two, que es cook. When you cook something, cuando usted cocina. Drive, when, we, when you drive a car to your work. Cuando usted maneja your car, right? Eat, when you eat something. Listen to music. We have paint. We have play an instrument. Cuando usted toca algún instrumento. Do you play an instrument, Astrid? ¿Usted toca algún instrumento, Astrid? Do you play an instrument? Mm, I, no. No. <laughs> no, I, I don't. Play. You don't play the instruments, okay. Yes. Okay, let's see. Number eight, tenemos el verbo read, right? Read. Tenemos el verb number nine, that it is sell. Luego tenemos... A yes. Yes? What the different... In Play the, the instrument and play the sport. Play sports. Okay, play instrument. Usted toca el instrumento, right? Cambio play sport. Usted juega algún instrumento. Usted practica algún instrumento. Perdón, algún, algún deporte. Okay. El verbo se utiliza de, de las dos formas. Cuando usted toca un instrumento o cuando usted juega algún deporte. Okay. There is, vamos, let's go with number 10, that it is shop, el verbo favorito de las women, right? De las mujeres, shop. Shopping, that is my favorite verb from all. Tenemos el que es sing. Do you sing, Arabella, by the way? ¿Usted canta, Arabella? Do you sing? Yes. In the, yes. In the in shower. <laughs> Okay, that's good. Okay, you see. Let's see, number 12, we have speak. Speak lo hemos utilizado bastante cuando hablamos 
uh, languages, right? Cuando hablamos algún idioma, I speak English, I speak Portuguese, I speak Spanish. Tenemos también 13, 13 que es visit, visit your parents. Tenemos the next one that is watch TV and the next one it is work, trabajar. Okay, I want you to help me with the pronunciation. Can you read from one to five? Eh, Maribel, please, can you read from one to five? Call, mm -hmm. cook, dry, eat, mm -hmm. listen to music. Excellent, thank you. Eh, thank you, eh, Maribel. Luego tengo a Carla. Yes, Carla, do you want to read? Yes, teacher. Okay, can you read from six to ten, please? Paint. Mm -hmm. Play. Yeah. Read. Mm -hmm. Sell. Mm -hmm. Shop. Excellent, excellent. No problem. Okay, let's continue. Can you help me? Maybe you can help me. Um, Guadalupe Reyes from 11 to 15. Can you help me? Sing. Mm -hmm. Speak, mm -hmm. visit, mm -hmm. watch TV, yes, work, excellent work. Okay, very good. Vamos a... Teacher, yeah, mm -hmm. um, como era el nine, number nine, cell, uh -huh. ¿Qué significa? Okay, the meaning is when you sell your house, your car, cuando usted vende algo, sell something. Ah, uh, so, ah, okay. Sell. Vender. Vender, so. yes. Yes, thank sell you. Sell a product, okay? You're welcome. Papa. Thank you, teacher. Papa. You're welcome, boy. <laughs> okay, let's continue. I love when the boys and children speak English. Okay, let's continue with the next verbs. Tenemos drive a car, tenemos walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, take a taxi and ride a motorcycle. So what are some of the ways you use for transportation, Manuel? What are some kinds or, or what do you use when you go to work? Do you take the bus, do you take the subway, the taxi? What do you use? Uh, maybe your microphone is not working because I can't listen. I, my car or my, how do you say, moto? Oh, motorcycle. Motorcycle, okay. That is yeah. dangerous, right? To ride a motorcycle. Yeah. Okay, uh, too dangerous for me, but. Uh, uh, for example, um, uh, Saturday, uh, mm -hmm. my car, and uh, on mm -hmm. the Monday. Um, On Monday? Fr mm -hmm. Or Friday, um, only, only my motorcycle. Only your motorcycle. Okay, that's good. You ride your motorcycle. Okay, what about uh, you? Uh, let's see, Silvia. What do you use when you go to work, for example? ¿Qué es lo que usualmente usamos to go to work, Silvia? What do you, you use? ¿Qué es lo que usualmente usamos? Yes, para ir al trabajo, eh, go to work, uh, or to get to work. Eh, uniforme. Oh, no, no, que utilizamos, do you, do you drive a car? Do you walk? Ah. ¿Qué, ¿Qué es lo que más utilizamos? El bus. Oh, you take the bus, you take the bus. Mm -hmm. What else? Eh, el, a veces el tren, ¿verdad? Oh, the train, okay, you take, or taxi, yes. Taxi. Mm -hmm. Okay, that's all. También the, the motorcycles, right? We use them a lot. Okay, let's have a, this conversation. Vamos a practicar this conversation. Okay, vamos a escucharlo y luego ustedes, you are going to practice. Okay. ¿Sí? 
Page 36, Exercise 2, Conversation. Nice car. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, there it is the conversation, okay. On Maribel, you're going to be Ashley, and uh, Jason is going to be Cesar. Are you ready, guys? Okay. Nice cars, nice car, Jason. Is it yours? No, yours? no, it's my sister. She has a new job. And she drives to work. Is he job here in the suburb? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. Okay, perfect, guys. Just repeat after me. It is yours, okay? Yours. Yours. Parents. Parents. Public. Public. Okay, perfect. Thank you, Maribel. Okay, let's see. Uh, can you help me? Maybe you can help me. Can you, Guadalupe Reyes, can you be Ashley? Puede ser usted Ashley Guadalupe Reyes? Okay. Okay, and uh, let's see, Arabella, can you be Jason? Okay, let's go, Guadalupe, let's start. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job. And she drives to work. Mama. Is her job her in the suburbs? In the suburbs. No. It's downtown. My parents were downtown. downtown. But they don't drive to work. The bus or the train? The train, the train doesn't stop near all house. So they take the bus, take the bus. Okay, ladies, perfect. Just help me with the pronunciation, okay? This is doors, okay, repeat. Doors. Jobs. Drives. 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 Here. Here, Here. Downtown. downtown, downtown, bus, bus. bus. Okay, si decimos bus de la otra forma, nos estamos refiriendo cuando decimos bus, es el jefe, right? Jefe. Así que por eso la pronunciation, bus, you are my bus, usted es mi jefe. Pero en el caso que estamos utilizando el bus, right, decimos bus. Okay, so good guys. Thank you so much. Hello, Meredith. Okay, ya le paso asistencia otro ratito. And let's continue. Okay, let's continue. Page three. Okay, tenemos entonces the family members, right? Okay, tenemos uh, the, the husband and wife. Tenemos el father, mother that are parents. Tenemos el son y el daughter that are children. Tenemos el brother and sister, and so on. Vamos a completar this section. Tenemos que Anne is Paul's wife, right? Vamos a completar esta sección con las palabras que tengamos acá. Entonces tenemos, Ana es la esposa de Paul. Vamos con la siguiente, number two. Jason and 
Emily are there? ¿Cuál sería la palabra? What is the word? Jason, Jason and Emily are there? Are there? Uh -huh. Sería. Children. Are there children? children. Yes. Are there children? Paul is and what? Veamos dónde está Paul. ¿Qué sería Paul? Son. Paul. Husband, oh. right? Husband. Paul es el esposo de Anne, right? Tenemos entonces que es el husband. Esto se recuerda que vimos el posesivo la semana pasada. Entonces, esta es la sección para aplicarla. Jason is an son. 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 Jason son. Okay. Son. 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 Emily son. is Paul's daughter. Daughter. Daughter, right? Daughter. 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 Tenemos Jason is Emily's hey, estoy en clase. brother. Brother, yes, brother, right. This brother. What about Emily is Jason's sister? Sister, sister. yes. Sister. Paul and R are Jason's parents. 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 Paul and R are Jason's parents. Okay. Parents. Parents. Yeah. Parents. Parents, very Parents. Good. Tenemos Parents. entonces el plural de kids, también es igual a children, right? Tenemos el mom también que lo escuchamos como, es bastante común. Tenemos mom, mommy, mamá, en inglés they say dad, mother, dad, daddy, que es lo mismo a father, right? Okay, I don't know if you have questions. No. No questions about the vocabulary? No, okay, good. Let's move on to the next activity then. Okay, let's see. So, page 30. Okay, aquí está. Vámonos entonces to the rules. Y esto sí, um, si no hemos visto este tema, pongamos mucha atención to these rules. Porque este es como el primer tiempo que vemos en inglés ya con más reglas. Okay, entonces dijimos que el simple present lo vamos a utilizar con actividades que hagamos a diario. La estructura general que se va a seguir, y esto es mandatory, right? Es el sujeto, el subject, más, plus, the verb, el verbo, plus, el complemento, complemento. Esto cuando estemos hablando de oraciones afirmativas. Por ejemplo, yo corro todos los días, yo trabajo de lunes a viernes, yo hago ejercicio, etc. Esas son oraciones afirmativas, affirmative sentences. Sure, de, por ejemplo, cuando decimos de lunes a sábado, ¿cómo decimos? ¿Cómo podemos decir? From, eh, de lunes a sábado. From Monday. Sí. From Monday. From Monday. To Saturday. Uh -huh. ah, from Monday to Saturday. I oh. uh, work. Eight hours, digamos. Uh -huh. Eight hours. O también, I work eight hours from Monday to Saturday. Uh -huh. There it is. Y también recordemos que los días de la semana en inglés siempre van con mayúscula, right? Always. All the time. Entonces, ¿cuál es la forma o la regla que debemos seguir? Sujeto, verb and complement. Entonces tenemos el verbo work. Tenemos, esta es la regla. Cuando tengamos, por ejemplo, el sujeto I, you, we y they, el verbo que le sigue no va a cambiar, ¿ok? No le vamos a agregar nada al verbo, va a permanecer igual. Ejemplo, uh, you work every day. Tú trabajas todos los días o ustedes trabajan. En cambio, si tenemos he, she, or it, le vamos a agregar S al verbo. O si termina en CH, le vamos a agregar ES. O si, termina, o si termina en Y más la consonante, lo vamos a cambiar por IES. ¿Ok? Entonces, la regla, vamos a ver cada regla. 
La mayoría de los verbos, most of the verbs, we add S. Le agregamos S cuando estemos hablando de he, she, and need. Por ejemplo, she lives in San Salvador. She lives in San Salvador. Tenemos el verbo buy. She buys an ice cream. Para aquellos verbos que terminan en S, SH, CH, we are going to add I, I, S. Perdón, I, S. Por ejemplo, tenemos el verbo miss, miss. Luego le, el miss, cuando estemos hablando de he, she, it, le vamos a agregar es. Miss is right. Tenemos el verbo search, que es el verbo buscar. Como termina en ch, vamos a agregarle searches. Es, es. En el caso que el verbo termine en una consonante seguida de la i, vamos a cambiar la y y le vamos a agregar i, i, s. Tenemos el verbo carry, que es llevar algo. I carry some. Le vamos a cambiar, vamos a quitar la Y y le vamos a agregar I, E, S. Tenemos el verbo study, studies. En el caso de estos verbos, lo vamos a ver más adelante cuando tengamos el do, el go o el have. Ok, pero para adelantarlos, vamos a tener que cuando utilicemos he, she, it, le vamos a agregar E, S, do, goes, en el caso de have, sería has. No sé si hay dudas, questions. No questions. No questions. No questions. No. Okay, good. Okay, let's continue with the negatives, right? Vamos con los negativos, negatives. Okay, en el caso de los negativos, vamos a aplicar dos reglas. Eh, la primera, cuando estemos utilizando um, I, you, we y they. Cuando tengamos esto, vamos a utilizar el sujeto más el don't. Es el don't más el verbo. Okay, más el verbo. That's the verb. Y luego lo que complemento, right? El complemento que lleva la oración. Okay. For example, por ejemplo, tenemos um, let's see they don't go to school on Saturdays. Ellos no van a la escuela los sábados, on Saturdays. Okay. No sé si hay dudas, questions about the negatives. Estas son las negativas, right? Questions? Teacher, mm -hmm. uh, is they don't or they do not? They do not. Las dos formas está bien. They do not. La única diferencia es cuando se utiliza el do not. Lo hace más que todo en la forma escrita, cuando va a un correo formal. En, to en ese caso vamos a utilizar la forma larga. They do not. Ok, thank you. Ok. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo he, she, and it? Cuando tengo he, she, and it, voy a utilizar la misma fórmula, solo que ya no, voy, ya no voy a utilizar el don't, sino que voy a utilizar el doesn't. Doesn't. Por ejemplo, Manuel doesn't. Sleep in the class, right? <laughs> Manuel doesn't. Hi, teacher. <laughs> doesn't. I present. You are present, I know. Doesn't sleep in the class. <laughs> Entonces, oh, acá, <laughs> acá si se fijan, ya no le vamos a agregar ese al verbo. ¿Por qué? Porque ya está sufriendo el cambio, el doesn't. Ok, no sé si hay dudas. Do you have questions, guys, about the, the, the grammar? Questions? When, do, when tu name, Manuel, and, and, oh. and Joseph, mm -hmm. is don't. Is don't, exacto. No. Porque, because we have two persons, porque tenemos dos personas, right? Manuel and Joseph, right? Don't, don't go to school, let's say. 
Entonces, sí, en ese caso, sí vamos a utilizar el don't o el do not. Don't go to school. Uh -huh. That's right. Okay, any other question? Questions? No question. Pronunciation uh, doesn't um, for forma larga. Oh, the long form, okay. Mm -hmm. tenemos, long el, form. tenemos el doesn't y el does not. Does not. Does not, yes. Tenemos el don't y el do not. Mm -hmm. Don't, okay. Thank you, do teacher. Not. Okay, my pleasure. Okay, ahora sí, no sé si hay dudas, questions, guys. You, you, you can ask, okay. Mm -hmm. No questions? Not at all, okay. Entonces, ahora vamos con los verbos que son irregulares, irregular verbs. Tenemos el verbo have, que es el verbo tener. Tenemos el verbo do, hacer. Y el verbo go, que es el verbo ir. En el caso cuando estemos utilizando he, she, or it, van a cambiar. Por ejemplo, ma, si en el caso que tenga I, you, y they, vamos a utilizar have. I have a car, por ejemplo. Pero en el caso que estoy hablando de she, she has a car. En el caso que estemos utilizando do, we do our homework. Pero en el caso que sea she, my mother does a lot of work at home. En el caso de go, le vamos a agregar es cuando sea it. Right? En este caso de bus, es sería it. The bus goes downtown. Teacher, este, ¿Mm? pero vaya, traduciéndolo al, al, al español, por ejemplo, esa que dice my mother does a lot of work at, at home. home. Mm -hmm. Ella, o sea, quiere decir que ella está aquí. Ella está yeah. sola en casa. Ella hace trabajo. mucho trabajo, ella hace mucho trabajo en la casa. Ah, uh -huh. perdón. Ok. Sí. Yes. Ok, very good. Ok, pero ¿qué pasa cuando lo tenemos en negativo? What happens when we have these verbs in negative? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, my father has a car? ¿Cómo sería en negativa? My father doesn't. Have. Doesn't. Doesn't qué? My father. Uh -huh. Doesn't. My father. Have. Okay, my father doesn't. Have. Have a car. A car. Okay. Ahí cambia, ¿verdad? Vuelve el verbo a su forma normal. ¿Qué pasa con la siguiente? With the next one. My mother does a lot of work home. ¿Cómo nos quedaría esa? My mother. My mother. Uh -huh. um, doesn't. Doesn't. Do. Yes, exactly. Doesn't do a lot. Doesn't do a lot of. Home. Yes, a lot of work. At home. There you go. What about the bus? Next sentence. The bus. The, the bus. bus. The bus. Doesn't yes. go. Doesn't, yeah. doesn't go downtown. Doesn't go downtown. downtown. Ok, there it is. Si se fijan acá, el verbo ya no lleva es right. En las oraciones afirmativas sí lo va a llevar. Y este que cambia, ajá. Ok, no sé si hay dudas o questions. No questions? Okay. Very good. Uh -huh. okay. Vamos a practicar entonces. We are going to have a, a practice, right? Okay, me ayuda. You're going to help me. Uh, Cesar, can you read the first one, please, and do it? Vamos a hacer la primera parte. We're going to do the first part. My parents have a house in the suburb. My mom and dad uh, goes, I know, mm -hmm. my mom 
and that go that yes. come to work. Mm -hmm. My parents are very busy, so I do a lot, a lot of work at home. Yes, excellent, very good. Let's continue with the next one. Can you help me, Carla? Number two, my brother. Hello, Carla. Está Carla? Hello. Hola, Carla. Number two, can you do it? Okay. Let's see. Can you help me? Any oh, I'm sorry. I'm sorry, Carla. Go ahead. My brother. Doesn't does it? No sé. Doesn't. Does it like why? You you is he? Mm -hmm. I, sería I have. have or has? ¿Qué sería en esa oración? Mm, have. Have. Okay. What do you think, guys? ¿Será oh, que es have or has? Has. Has, right? Porque estamos a, utilizando a he. Okay. He has an apartment in the city. Okay. Thank you, eh, Carla. Danilo, can you continue? He. The city. Gas. This one, he. Hello. Yes, he. He, Danilo. He goes. He go or goes. Go. Yes, continue. He goes to a school all day. Mm -hmm. And he do. And he do. Mm -hmm. And he does. Yes, and he, and he does, does his homework. His homework at night. Okay, there it is. Very good. Okay, can you help me, um, Astrid? Number three, I. I have a new friend. Mm -hmm. His name is Jackson. Mm -hmm. We go mm -hmm. to the same school, and sometimes we do. Our mm -hmm. homework together. Yes, together. our homework together. Okay, no sé si hay dudas, questions? Teacher. Yes. And, and you, we, they, no cambia el, 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 el verbo. Yes, exactly. I, okay. you, we, y they, no cambia. Okay, okay. Yeah. and he, she, it. Ahí sí cambia. Cambia, okay. Yes, it changes there. Okay, no sé si hay dudas, questions, no more? Because now you're going to describe your family. Se van a describir a su familia, right? Vamos, you are going to introduce, you're going to present your family, at least three members. Van, van a presentar a su familia, right? Okay. Uh, you're going to present three members. Me van a describir qué es lo que ellos hacen. What do they do? What do they do? And uh, where do they live, for example? Where do they live? We're going to present our pictures. And van a tener un minuto speaking. A minute speak. Okay? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentar a su, a su familia, right? For example, in my case, I have one brother. I live with my mother and father. I have a terrible dog. His name is Terry. And uh, he's here all the time and doing some terrible noises. Okay, uh, my brother is a lawyer. He works in an office, etc. Ustedes van a presentar a su familia. Van a tener un minuto hablando. Y les voy a pedir si pueden compartir eh, imágenes, right? Okay, les voy a dar entonces unos cinco minutos for you to prepare. Describamos lo que hacen. Por ejemplo, my brother works. My brother is doctor, por ejemplo. Uh, he works. He works in a hospital, etc. Okay, si están listos, if you are ready, you can tell me and you can present. Okay. No questions about the activity? No I don't questions. have picture. 
you don't have pictures okay if you don't have pictures you can look for some in the in google right okay and you can search for some podemos buscar search search in the web okay Let's see. Okay, five minutes, guys. In cinco minutos, you present. Okay, recordemos que es un minuto speaking, right? One minute. Sí. Teacher, I have the questions. Um, yes, tell me. How do you say ama de casa in English? A housekeeper, maybe? Housekeeper. Housekeeper. House, yes, housekeeper. Look, is correct housekeeper. Okay, let me see. It is H O U S E K. Yeah, housekeeper. Okay. Thank you. Okay. Teacher, como uh -huh. para recibirme, para referirme, perdón, a una área de trabajo. Por ejemplo, trabaja qué? En el área o directamente trabaja en recursos humanos, por ejemplo. Okay. She works in human resources. She works in human resources. Uh -huh. Okay. Okay, thank you. Okay. Yo ya no vamos a hacer eso. 
Mira, pero yo le digo a tu tía que no está muy claro. Pero está muy claro. Le dije que. Ay, yo no lo entiendo. Okay, who is ready, guys? Somebody who is ready? Or not yet? Okay, I'm going to give you some minutes more. Are you ready? Are you ready? Okay, you are ready, okay, are Manuel? Ready? Okay, ready? go ahead, present, please. Okay, in my family, my family, okay, I speak with my family. Okay, I have uh, five members that the two two members is my sons um and my mother and my sister and my brother okay um what do they do uh, for example my sister is a bus factory printer what Go ahead, continue. Okay, okay. My sister is a box in, in your factory. Uh, she has one baby. Um, the name, the baby is, uh, uh, his name is uh, Elias. Um, uh, she have a one career university, my sister. Um, and my mother, she is a host speaker. Um, 
Silvia. Um, Kerne is Maria Elena Abrego, Viuda de Flores. Um, um, my son um, is uh, Samuel Flores and Josue Flores. They are our student. Um, the other parents, for example, my brother uh, is, he is a, uh, how do you say, technical, technical computadora teacher. Oh, he's an IT, IT. He works in IT. He works IT. In IT. IT. Oh, mm -hmm. Okay. okay. Um, and he works in in house. Le, only this. Okay, good. I don't know if no sé si alguien más va a pasar. Somebody else. Somebody else. Yes. Okay. Okay, Manuel. Vamos a ver solo. My father. I, I don't yes. expect nothing of my father, but uh, my father is dead. Okay, okay, your father passed away. Okay, so sorry to hear that. Okay, so vamos a ver algo, eh, algo que vamos a mejorar, eh, Manuel. Tenemos, I have two members, y are, porque escuché que me dijo, I have two members, is Samuel, o, is my son. En este caso, I have two members, they are, el nombre de sus hijos, right? Samuel, el que se escucha. And, uh, ¿cómo se llama? Samuel, Samuel and, y José. Y José. 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 Okay. Entonces, es, I have, I have two sons, sería. I have two sons. Yes. Okay, two sons. Me mencionó acerca de su hermana, que dijo que trabajaba en your factory. Recordemos que estamos yeah. hablando de ella, right? So, yeah, she is. works in her factory. She works. She works. Okay. She works. She works in her factory. Okay. In her factory. Tenemos el siguiente que me dijo the name baby. The babies. The babies. The name baby. The babies. No. The babies. Name is. Y el nombre del bebé es right. The baby's name. Oh, okay. okay. Baby's name. Tenemos entonces una que mencionó que me dijo, she have. Sería, she has. She has. Y sería la palabra housekeeper. 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 Y el siguiente que me dijo, my son is a Samuel. A Samuel. No podemos agregarle a. Ok. Teacher, ¿qué significa housekeeper? Como ama, ama de casa también, ama de casa, housekeeper. Ok, gracias. Ok, eh, también tengamos cuidado, Manuel, cuando decimos a. They are a. Son plurales. They, no podemos utilizar el a. Okay. They are students. No se olvidemos del S. They are students. Okay. Very good. Thank you, uh, Manuel. No sé, I, is there somebody else who wants to participate? Alguien más? Yes. Somebody else? I, yes. Okay, Astrid, go ahead, please. I, I, the compact pantalla. Share. You can share. Yes. Share. Yeah. Okay, very good, thank you. And I teacher, ah, okay, okay, okay. Okay, after Astrid, okay? Okay. Yes, my sister is a teacher. She likes a pit, her pit is beautiful. She work in the school, in the school, ah, I me quedo, in the school, mm -hmm. Okay. My brother is engineer. He work in San Salvador. He play basketball. Uh, my daughter is a student. She mm -hmm. starts start for me. Mm -hmm. She plays soccer. She doesn't eat apple. 
Her, fa her favorite movie is Coco. Okay. That's it. Is that all, Astrid? Yes. Okay. Vamos a regresar entonces y vamos a ver um, something that we can improve, algo que podemos mejorar. Okay. Empezamos con my sister is a teacher. Okay. She likes she likes pets, right? A ella le gustan las mascotas. Quitémosle la A en ese caso. She likes pets. Her pet is beautiful. No nos olvidemos de la regla, Astrid. Tenemos que she, le vamos a agregar ese al verbo. She works in the school, right? Okay. Yes. Importante, la S, right? She works in the school. Ok, vámonos a la siguiente slide. Tenemos, he works, ¿verdad? Uh, le faltó la S ahí, right, Astrid? Mm -hmm. He works. Y tenemos, he plays, right? Mm -hmm. Aquí es play, plays. Plays, plays. Con S, yes. Vamos con el de, siguiente. Y de mm -hmm. regla, de norm, de, de Y, de S, no. Ajá, de rule. De rule. Is that when you have he, she, or it, le vamos a agregar, we are going to add S to the verb. Ok, esa okay. es la regla. En ese caso estamos utilizando he. Entonces por eso le vamos okay. a agregar la S. Ah. Uh -huh. Let's continue. Y el mismo, right? She plays, right? Ok. Y she doesn't, también hay que escribirlo bien, así de ese caso. El she doesn't. Ok. Ok, very good, Astrid. Podemos continuar. Can you continue, Danilo? Ok. Uh -huh. Ok. Ok, perfect. We can see. My mother has a house in the central city. Every day my mom cooks dinner. She works home and she is a happy woman. My aunt's name is Dora. She has one car. She is teacher. She goes from Monday to Friday to school. She has many friends. My son's name is Joan. He has many toys. His favorite song is Plim Plim. Sometimes he does to the park with me He plays with his friends. He does homework is to eat and sleep. Okay, Danilo, we're gonna we're gonna see some things that we can improve, right? Yes. Tenemos every day va junto. Every day, todos los días. Every day is in la S, right? Every day my mom cooks dinner. Le faltó la S en la segunda. The letter S is missing. She works, right, at home. She works ahí. My aunt's name, le está faltando el apóstrofe. My name. aunt's name. Ah, es que lo, lo que pasa es que en la computadora no lo encontré, entonces ah, okay. lo hice así, corrido, okay. sí. Ok, tenemos entonces his, ¿verdad? Ahí le puso his, es his favorite song is Plim Plim. Right, Danilo? Sí, sí, sí. sí. Ok, good. Tenemos sometimes, ahí se lleva la S. Sometimes. He goes, ¿verdad? El verbo es el, el verbo ir. He goes to the park with me. Ok. Uh -huh. And uh, he does homework. Y en esa última podemos agregar quizás que sus, sus hobbies son comer y dormir. His okay. hobbies are to sleep and eat, right? Ok. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Somebody else, guys. Alguien más? Una persona más? One person more. Who wants? Maybe you can stop sharing, Danilo. Okay. Yes. Somebody else, guys, or no? No. No. Nobody. Nobody. Ok, vámonos entonces. Ok, Maribel, right? Ya la vi que tenía. <risa> <risa> oh, 
como que ya casi. <risa> Almost. Ok, let's go back. Veamos lo que dicen. <risa> ok. Está un poquito. Go ahead. Pero a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. My family. Uh -huh. The members of my family are four. Uh -huh. I am Maribel. I work in public institution. My husband's name is Vitelio. Mm -hmm. He works independently. My sons are Vitelio and Valentino. My son Vitelio is nine years old mm -hmm. and Valentino is seven years old. They have a turtle mm -hmm. and they like video games. Okay. Very good. Solo una palabrita, just one word that it was nine, el número nine. Aparte de eso, besides of that, it was perfect. Maribel, congratulations. It was a very good job. Perfect. No mistakes. Thank you. Okay, guys, no sé si hay alguien más, somebody else. If not, we can proceed to the next activity. No? Mm. It's a dog, solo el perrito, maybe. <laughs> okay, let's continue. Vamos a trabajar. We are going to work in groups. Siempre los motivos que participemos, right? If we don't participate, we are not going to practice English. That is something that I want to encourage you. Vamos entonces to the breakout rooms. ¿Y qué vamos a hacer? We are going to practice the topics that we have been studying. Ok, les voy a compartir el primer exercise que vamos a hacer in the breakout rooms. Se los comparto siempre in the, in the WhatsApp group, ok? Ok, in the first one, what we are going to do is that you are going to add the letter S or ES according to the rules, right? Vamos a agregarle S o ES o lo vamos a cambiar por IES dependiendo del verbo. This is the first one. The second one is going to be about that you are going to rewrite the sentences. Uh, you are, for example, you have the subject here, so you're going to rewrite the whole sentence using the subject we have there. Vamos a escribir nuevamente las oraciones en esta sección. Estas oraciones las vamos a escribir nuevamente utilizando el sujeto que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos, Kate likes to eat an ice cream. Si yo quiero utilizar el I, ¿cómo me quedaría? I like to eat. I like. Exacto, that's right. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con todas las demás oraciones. En el caso de esta, vamos a identificar si es con don't or doesn't, de acuerdo al sujeto, according to the subject, lo que ya estudiamos. Let's do the first one. It says, Bill sería don't or doesn't. Doesn't. ¿Por qué sería doesn't? Why doesn't? Or is he. Because, mm -hmm. because, es él. yes, porque estamos sí. hablando de él, right? Because, because we are talking about Bill. Okay, perfect. Esas van a ser las dos tareas. I don't know if you, if you have questions. <coughs> no questions? Okay, let's go to the breakout rooms. Vamos entonces to the breakout rooms and then you can practice. Let's go. Manuel. No, pero no mandó. No mandó las preguntas. No sé. Hola. Hola. Bueno, ha dicho que haga luz. Sí. A ver quién te, quién te entendió bastante.
Ah, Play porque pero está hablando Guadalupe de Tom 1. Hello, teachers. Hola. ¿Cómo vamos? Hola, Tike. Dígame. Tenemos una duda con la número 3. La número 3, de la primera parte. Sí. Ajá, este, de la primera. Ahí, ahí, ahí le estaríamos eliminando a boy. Porque tendríamos que poniendo, tendríamos que poner Tom plays football well. En esa parte, en esa parte, Guadalupe. Ah, 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 ah. Uh -huh. Uh -huh. O es en esta. No, en esa, en esa. Uh -huh. En esa estamos trabajando ahorita nosotros. Uh -huh. The boys. Ok, tenemos que terminar también la anterior, ¿verdad? Ok, uh -huh. pero ahorita estamos en esa, sí. estamos bien. Después seguimos con la otra. Dice, sí. the boys... Uh -huh. Play football Play well. Football. Ajá, ¿Cómo nos quedaría la oración? Pensamos que queda así, teacher. Uh -huh. Tom plays football well. Ok, Tom plays, right? Solo Play. vamos a agregar Ajá, le agregamos la S. la S. Exacto, solo la S. Solo la S. Ajá. Ah, la, la S. S. Solo la S, sí. Ajá. Tom plays football well. Uh -huh. Ajá, eliminamos day boy, ¿verdad, teacher? Exacto, y vamos a utilizar Tom. Ajá. Uh -huh. Ahí uh -huh. está. Muy bien. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. No more questions, no más preguntas. Por ahorita no, teacher. No, ok. At the moment, Gracias, no. Teacher. Ok, you're welcome. Okay. See you, ladies. See you, ladies. Hello, Guadalupe. Hello.
Hello, Gladys. Did you finish? ¿Ya terminamos, Gladys? Hola, hola. ¿Ya terminamos? Did you finish? No, ma teacher, lo que sucede es que eh, realmente le seré honesta que no la entiendo. Perdón, perdón. Le seré honesta que no la entiendo, le digo. Vaya, está trabajando con Silvia, ¿verdad? Sí, con Silvia. ¿Cómo está solo... ella? Ah, estamos creo que igual a dos. <risa> vale, entonces vamos a hacer algo. La voy a mandar a llamar nuevamente y me voy a unir con Silvia y usted para poderles explicar el tema a las dos. Vaya, por favor. Vaya, ahorita. Solo... Ahí va a disculpar. Oiga. No, no, no tenga pena, para eso estamos. Okay, para que usted no le quede dudas. Déjeme ver. Quiero ver. Vaya, la voy a mover y luego la voy a pasar al grupo. Vamos a esto. Ahí sí, la de tiene que darle a aceptar. Hola. Hola, ¿cómo vamos? Eh, fíjese que ten, tenemos dudas aquí, teacher. Vaya, vamos a Estamos en la. Vaya, vamos a hacer la, el primer, la primera parte. Con el Ajá. tema tenemos dudas. Sí, porque como sí. hay dos partes, fíjese allí. Eh, no sé si a la segunda parte es la que le vamos nosotros a agregar, ¿verdad? Sí. La S. O la E Ajá. es, vaya. Entonces, Ajá. La S, la S. recordemos que esta regla se aplica únicamente cuando tenemos he, she o it, ¿verdad? Ajá. Ajá. En el caso, cuando estemos utilizando el verbo go, le vamos a agregar es. ¿Qué pasa cuando tenemos el verbo do? ¿Qué pasa con ese verbo? Nos quedaría. No se le va a agregar. Se le vamos a agregar. Le sería das. Ajá. Das. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le estoy agregando es? Porque es un verbo Ajá. irregular. Es un verbo irregular. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo study? ¿Qué pasa cuando tengo study? ¿Cómo cambiaría? Cuando eh, no se le agrega la E, la e este señor. En este caso, como la regla, vamos a revisar las reglas. Mejor vamos a revisar las reglas. Bueno. Estas reglas son las que debemos de aprendernos. En el caso que un verbo termine en cualquier verbo, cualquier verbo, vamos a decir, le vamos a agregar S, como el caso que tenemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo live, le vamos a agregar S, el verbo buy, le vamos a agregar S. En el caso que un verbo termine en S, SH, CH, le vamos a agregar ES. Mm, o sea, de que si no termina en esa letra, solo le agregaríamos S, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, sí cuando termina sí, en S, SH y, 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 H, y, y CH, le vamos a agregar ES. S, exacto, así es. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos otros tipos de verbos. En este caso, cuando un verbo termina en Y, en Y, más una letra consonante, las letras consonantes son las, por ejemplo, la B, la, M, la C, la exacto, la M. Entonces, cuando tenemos estas consonantes más la Y, esto lo vamos a cambiar, le vamos a quitar la Y y le vamos a agregar y e s cuando el verbo termina en y en y más una consonante ah. uh -huh. cuando termina en y y una consonante. una consonante sí que le siga una consonante por ejemplo tenemos el verbo study mire aquí está el verbo study cuál sería la consonante acá en el verbo study ¿A dónde estamos, señor? Aquí en esta. Es. Study. Study en esta. ¿Cuál sería la consonante? la consonante? 
La D. La D. Ajá. Y, la, y la, la que le sigue sería... La Y. La Y. Entonces, se cumple esta regla, ¿verdad? Entonces, para pasarlo con he, she, y, le voy a quitar la Y y le voy a agregar E, S. Se le quita la Y. Uh -huh. Uh -huh. Así es, ah, se le quita. Ajá, sí. Cuando... Cuando termina en esto, ¿verdad? Cuando termina en esta regla. Una consonante. Cuando termina en una, en una consonante y la Y. Exacto. Cuando termina en una consonante. Se le quita la, la Y y Ajá. se le pone S, ¿verdad? Se le pone I y S. Estas tres, sí. mire. Ay, Ay, sí. es. Ajá. Te la veo asustada, a Gladys. Ah, es, sí, ah, es como que, que la I, es que... Y se convierte en latina. ¿va? Exacto, así es, ah. así es, Silvia. Y, y cuan, perdone, maestra, y, uh -huh. y, y ¿cuándo se, se le debe de agregar solo la S? Se le debe, en todos los casos, por ejemplo, si termina en una vocal, en una vocal, en todos los casos esos. Por ah, ejemplo, okay. el verbo, en la mayoría de casos le va a agregar S. A menos que vea esta regla, ¿verdad? A menos que sea una consonante y la Y, ahí va a aplicar esta regla. Y se le va a agregar ES cuando termine en... En, en S. En una consonante y Se le va a agregar... Y, no, en el caso de la ES, va, tiene que terminar en estas tres, mire. Para agregarle es. Para agregarle es, exacto. Eh, tiene uh -huh. que terminar en B, C, y M. Tiene que terminar y en para... S, CH y, y SH. Vamos a agregar ES. ES. S, C, H. Ajá. Sí. Y este, ¿verdad que lo que vamos a contestar es la segunda parte del, de las preguntas que están, que mandó a WhatsApp? Esta parte se las mandé también, esta la vamos a completar y esta. Son dos partes. Ay, son las dos. Sí, son las dos. Ah. Así que terminemos esta y una vez hayan terminado, me llaman para revisárselas, ¿ok? Vaya. Vaya, entonces este, nos va a unir otra vez. ¿o ya Ahorita, unidos? ya estamos, ya estamos aquí. Vaya. Ya está aquí Silvia, ya lista, ya lista. Vaya. Ya lista, ya nos lista. Vamos pero... para, para no, WhatsApp. aquí, aquí se, aquí se quedan, Ahí. aquí se quedan, sí. Vaya. En WhatsApp ah, bueno, están las bueno, tareas. Bueno. Okay. Eh. Sí. Hello guys, do you have questions or did you finish? I don't. Uh -huh. Did you finish? Eh, pero solo no. solo, solo I... hay una hay una duda en no. my coaching. En my coaching eh, es, es doesn't. My coaching. Sí, es doesn't porque es, es singular, es ella. Yes. Uh -huh. Entonces es, es doesn't. Yep. Manuel. Yep. ¿Verdad, mm -hmm. teacher? Yes, that's right. Así es. Y yeah, my brother, 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 entonces el otro I don't I don't like to walk. Hello, did you finish? Hello. Hello. Yes. yes. Okay, can you show me please and explain me? Me van a explicar what you did, please. Okay. Creo que no lo tenemos en, en... Oh, okay, okay. Don't worry. I'm going to share mine and then you're going to explain to me. Okay. 
from, let's see, okay, give me just a second. Okay, here it is. Okay, from A to L, can you explain me, Cesar? And from N to X, you're going to explain me, Santos. Go ahead. Okay. Mm -hmm. A goes. B does. C studies. How do you spell that? S T U D I E S. Perfect. Walks. Mm -hmm. e eats. Mm -hmm. Pushes. Mm -hmm. Pulls. Mm -hmm. Wants. Yeah. Has. Mm -hmm. Drinks. Mm -hmm. Buy. Buys. Mm -hmm. It plays. In place. Okay. Uh, Maribel, please go ahead from M to X. Read, reads. Mm -hmm. Gets. Mm -hmm. Finishes. Mm -hmm. Picks. Mm -hmm. Wait. Or wait. 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 Need. Mm -hmm. Need. Mm -hmm. Dance. No sé esa cómo se pronuncia. Mm -hmm. Dances. Mm -hmm. Dances. Mm -hmm. Streams. Uh, cries. How do you spell cries? C R I E S. Yes. Continue. Washes. Mm -hmm. Meets. Open. Opens. Opens. Okay. Meets, right? Okay. Perfect. Okay. Uh, give me a sentence in the negative. Eh, Cesar, utilizando cry, using cry en la forma negativa. ¿Cómo nos quedaría? I don't cry. Okay. And what about she? She doesn't cry. Yes. Perfect. Okay. Maribel, in your case. What about the verb have in the negative? Utilizando she. ¿Cómo nos quedaría? Mm -hmm. She doesn't have. Mm -hmm. She doesn't have what? She doesn't have a um, car. She doesn't car. have a car. Okay, very good. Can you do me a favor, guys? Can you share that part in the WhatsApp group, please? Okay, thank you. Bien, uh, hello, guys. Espero ya hemos terminado. Estamos ahorita checking. Uh, the responses, uh, San Maribel y Armando van a compartir la primera parte en el grupo de WhatsApp for you to check. Vámonos entonces with the second part. Okay, vámonos entonces with the second part. Okay, let's see. Number one, can you help me, Meredith? ¿Cómo nos quedaría la primera, Meredith? The first one. Can you write it, please, and tell me? Okay, okay. Mm -hmm. uh... Number one, mm -hmm. I like to eat an ice cream. Yes, I like to eat yes. an ice cream. La podemos escribir en el chat box de WhatsApp, Meredith, por favor. Thank you. Okay. okay. Number two, Astrid, please. Number two, we go to the zoo every Sunday. ¿Cómo nos quedaría con Sam? Sam, Sam goes to to the zoo every Sunday. Yes, Sam goes to the zoo every Sunday. Okay, very good, Astrid. Can you write it in the WhatsApp group, please? Podemos escribir el grupo de WhatsApp? Okay. Okay, good. Number three, eh, Danilo. The boys play football well. ¿Cómo nos quedaría? Okay, teacher. Mm -hmm. Tom, boy. Okay, Tom. sorry, sorry, sorry. Tom plays football well. Okay, well. Tom plays football Play. well. Plays, Play. right? Okay, Play. la podemos escribir yes. en el grupo de WhatsApp. Can you write yes. it? WhatsApp group. Okay, yes. thank you. Oh, uh, can you help me number four, Manuel? Number four. Yeah. Um, days, perdón, perdón, sorry. Mm -hmm. Day, day brothers. I'm sorry. Go ahead. Okay. Okay. They brothers, they brothers speak English well. Um, they there is, brothers. 
Mm. They speak English well. Yes, they speak, speak English. English well. Well, muy bien. Quitemos brothers, right? We have to take out brothers. They speak English well. Ah, vaya, pero así me dijo Danilo, pero. <laughs> Danilo has the full right? Okay, uh, let's see. Can you help me? Me ayuda, Arabella. Number five. Lista. Ready, Arabella? Number five. Uh, the, uh -huh. My sister. Uh -huh. uh, my sister likes to dry dolls. My sister like or likes 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 okay muy bien sería entonces my sister my likes. sister likes right to draw dolls muy bien okay very good what about number six luz como nos quedaría la number six Luz, um, uh -huh. number six. Hola. Hola, hola, Luz. I play computer hola. games. Te escucho, Luz. ¿Cómo nos caía number six? Pam plays computer. Uh -huh. Computing. Computing. Computer. Computer. Every day. Ok. okay. Uh -huh. Every day. Muy bien. Every nos quedaría day. Pam plays play. computer. Games every day. Ok, muy bien. Vamos con el don't o el doesn't. Don't o does. Ok, number one, Astrid. Is don't or doesn't? Bill doesn't play tennis every Sunday. Yes, very good. Bill doesn't. Gladys, Jamilet, can you help me? Sería don't or doesn't. Eh, Sería don't, we, right? We don't. We don't. Okay, very good, Gladys. Let's see. Sure. <laughs> yes? Hace falta la letra N, ¿verdad? Yes, okay. Yo no puedo borrar eso. Y acá se lo voy a escribir present. Ok, very good. Thank you. Let's continue. Oscar, Oscar. Kate sería don't or doesn't. Kate doesn't. Muy bien. Kate doesn't. Yes. Ahora vamos con la number four. Me ayuda eh, Silvia. No sé si me puede ayudar, Silvia. Number four. Uh -huh. Ok. Meredith, number four, ¿me ayuda? Number four, Meredith. Ok. Su doesn't wear long dresses. Yes, doesn't, right. Doesn't. Ah, and easy. Easy, easy. Sería, ¿qué sería acá, guys? Sería don't or doesn't. I don't. Don't, right. Sería don't. What about six, my brother? Sería don't or doesn't? Doesn't. Don't. My brother, don't, don't. Don't, right? Don't, porque tenemos el plural. Plural. Ah, my brothers. My brother. ¿Qué me indica plural? La letra S. My brothers, don't. Ah. Tenemos la siguiente. My cousin. Das. Das. My brother, I'm sorry, my, my cousin, cousin. My, my cousin, cousin doesn't, 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 right? Doesn't. La siguiente es super easy. What is the answer? What is the answer? I, I don't. don't. Don't, right? What about Pam? Doesn't. 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 What about they? Don't. 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 They don't. Very good. What about we? We don't. We don't. We don't. Yes. What about Liz? Doesn't. 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 Yes. And what about Tim? Doesn't. 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 Okay. Questions? 
No questions, guys? No questions. What is okay. the meaning of well? What is the meaning of? I'm sorry, Guadalupe. Well. 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 Uh, okay. Yeah. Yeah. Ah, como cuando se dice. Hmm. Ellos hablan, en este caso, eh, estamos hablando del inglés, ¿verdad? Ellos hablan inglés, ellos hablan muy bien el inglés. Uh -huh. Okay. Okay. Good. Let's move on. No questions. Let's move on. Okay. Vámonos entonces to a listening activity. Y luego you are going to present something. Okay. Podemos tomar un screenshot para ver las, to check the answers. It's going to be great. Okay. May I continue, guys? Puedo continuar? May I continue? Yes. Okay. Yes? Yes. Okay, good. Okay, give me just a second. Vamos entonces a hacer this listening. Vamos a identificar. We're going to identify the activities they do. Let's go. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, there we have the listen, guys. So one more time, what do you think? One more time, yes? Dijo que los sábados. Y viernes. Okay, let's do it one more time. Una vez más. Una vez más, okay? Let's do it. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, guys, there you have the listening. Tell me the activities. Um, does she get up? early which days which days she gets up early monday monday tuesday mm -hmm. Wednesday, thursday friday and saturday yes and saturday what about what uh, which days she goes to work 
Saturday. Saturday. Only Saturdays? Only Saturdays, guys. Only Saturdays? Okay, vamos a dejar Saturdays. Después lo vamos a escuchar no sé. nuevamente. Okay. okay, what about exercise? Monday. Monday. Tuesday, 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 Saturday, 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 Saturday after work. Yes, we and have Tuesday. Uh, Tuesday, another day, algún otro día, any other Tuesday. day? Oh, Tuesday. Thursday. Thursday. Thursday, okay, Thursday. 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 What about see friends? What about see friends? Friday, Friday and Friday. Saturday. 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 Friday and Saturday. What Friday. about see family? What about that activity? Sunday. 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 On Sundays. Friday. And what about study? Uh, every, Monday. Day. Every, day. Sunday. every day. Every day. Mm -hmm. every, every day. day. Every day. Every day. From Monday to Sunday. Yes. Yes. Every, every day. day. Every yes, day. yes, exactly. Day. Vamos a escuchar nuevamente para revisar the second one, right? Alguien dijo que solo trabajaba los sábados. Let's see. Let's see. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. Okay, was that true? Only Saturday she goes to work? Yes. Yes, right, it is true. Okay, thank you guys. Okay, let's move on to the next activity. Good job. Okay, let's see. Okay, right now, ustedes me van a describir your daily routine, right? ¿Qué es lo que ustedes hacen on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursdays, and Fridays? Okay, so I want you to create your schedule, right? Que ustedes eh, escriban las actividades que ustedes hacen los Sundays, Mondays, Tuesday, Wednesdays, and so on. Okay, ¿cuántas actividades? Vamos a escribir unas tres actividades por cada día, right? Three activities for each day. Okay, for example, on Sunday, I go to church, por ejemplo. Go to church, vamos a escribir entonces acá. The first one, go to church, press activity. Go to church. Another activity, I read, for example, read books. Alguien puede ser que lea libros on Saturday, read books. Or watch Netflix, right? Yeah. Watch TV, right, on Netflix. O algunos, right, play football, right, on Sunday. Play football or play soccer. Play basketball too. También podemos utilizar at 7. At 7 a.m. I go to work. Etc. Only the verb in, in, in complement. Yes, only the verb. Only the verb in complement. Okay. 
Okay, while well, you finish, guys, I'm going to pass the attendance. Okay, voy a pasar la asistencia mientras terminamos. Okay, Ana Raquel Contreras. No, okay. Um, Cintia de Jesús. Cintia de Jesús. Cintia, no. Mm. Oh, Daniel Alexander. Daniel. Erika Natalia, Guadalupe del Carmen. Present teacher. Okay, thank you, Guadalupe. Let's see, eh, Catherine Merali. Catherine Merali. Catherine, no. Uh, Manuel de Jesús Flores. Manuel de Jesús Flores. Present teacher. Okay, thank you. Meredith Janet. Yes, right. Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth. Thank you, Meredith. Okay. Okay. Perfect. Okay. Let's continue. Okay. Let me know if you finish. Me indican si terminamos, please. Let me know. Todos yeah. los días o solo un par de días? All, every day. All the activities. I work every day. I only work every day. <laughs> I only work from Monday to Friday. <laughs> <laughs> oh, for example, I take English classes. That can be another activity. Yes. Yeah, right. I go to the gym, right? You say that you are in sport, man.
Okay, did you finish guys or not yet? Maribel, not yet? Astrid, what about you, not yet? Not yet. Not yet, okay. Guadalupe, not yet? Okay. Okay, let's see, uh, Meredith, what about you, Meredith? Um, not yet. In my routine in Monday. Mm -hmm. On Monday? I get up at 3. Mm -hmm. At 3? At 3? Yes. Wow, too early. Um, okay. I I go to the world at four fourteen minutes AM. AM, okay. I mm -hmm. work uh, yes. I work in the Opico. Opico, okay. I work in Opico, okay. Yes, in routine the Tuesday. Mm -hmm. On Tuesday. Okay, la voy a detener uh, yes. por el tiempo, right? Por el tiempo. Por el día de mañana okay, okay. vamos a continuar. Okay, guys, les voy a pedir la última actividad. Esa se la voy a dejar de tarea. That is going to be your homework. Pero les voy a pedir que vayamos a la plataforma en esos dos minutos que tengamos. Y completemos el quiz number six, right? El quiz number six. Ok, vayamos a la plataforma. Y una vez lo hayamos terminado. Sí, me, puede, can... me, puede enviar el, me puede enviar el link del, del, del quiz. Porque el cinco yo lo estuve buscando y no lo encontré. Ok, veamos. Está en la misma plataforma. Siempre está en la misma plataforma. Solo usted le da... Okay, hoy, es el, hoy es el 5, ¿verdad? Hoy es el 6, number 6. Ah, ok. Sí. Les pedí a algunos que volvieran a hacer los exámenes porque estaban saliendo muy bajo. Y eso al final les va a aceptar, les, les va a afectar, perdón. Y veamos, en la misma plataforma, Manuel, va a aparecer, eh, estamos acá en el 5, ¿verdad? Eso usted se lo Next, luego le da next. Oh, perdón, perdón. Vámonos a la sección 2. La sección 2 les va a aparecer. Ok, section 2. Aquí les va a aparecer. Okay, sorry. You need two. Yes, you need two. Mm -hmm. Yes, aquí está. Number 6, aquí está. Ok. Tengan cuidado con estas eh, oraciones porque si usted no le pone un punto o una mayúscula, se lo va a poner malo. Ok, take care with that. Okay, let me know when you finish. Me indican cuando hayamos terminado. Okay, guys. So you can leave the class. Uh, teacher, in the, um, the plat, uh, in, ¿cómo se llama video? The video? video uh -huh. antes, ¿verdad? Siempre hay un video antes. Sí, Yo, siempre hay un video. Okay. Uh -huh. Mm. Quiero ver aquí. Mm. Teacher, mm -hmm. eh, no entiendo el, 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 el quiz, es que dice, porque no lo quiero trasladar al, al español, pues, entonces mm -hmm. dice que lo voy a hacer en la forma afirmativa y negativa o una de las dos ok, let me see porque solo tiene una parte pues para hacerlo let's see eh, afirmativo make sure to begin your sending with a capital letter 
Okay, let me I see. sleep at night. Uh huh. Okay. Uh -huh. I sleep at night. Is uh -huh. correct? Oh, no. The thing is that here, okay, the part of the oración le da la forma negativa. Si no le aparece okay. el don't o el doesn't, es afirmativa. Okay. okay. Thank you. You're welcome. Nosotros no usamos computadora. Ella habla portugués. No, ella. Ella no habla portugués. Teacher, solo me aparece parte 4 nomás en el, el quiz 5 no me sale veamos Manuel se, se fue a la primera parte donde dice veamos eh, dice sección 1 y sección 2 no sé si se fue a esa parte Uh, sí, sección 1 y sección 2. Va, entonces se queda en la sección 1. Quizás puede ser que no hizo el, el quiz number, número 5, por eso le está. No le aparece lo, la siguiente parte. Pero dice unidad 1. En la otra dice unidad 2. ¿Terminó los cinco exámenes la semana pasada? Sí, dice tarea número 5, dice uh -huh. y le di siguiente ajá entonces si ya terminó vaya hacia el curso nuevamente a esta parte mira a esta parte se sí, va ese ya lo vi al curso que ahí dice uh -huh. y ahora vaya se va a la parte donde dice curso y le va a aparecer sección 1 y sección 2 se va a la sección 2 le da acá donde dice unit 2 daily routines Acá. No sé qué pasó. Pero acá le, y le va a aparecer este, esas, esas preguntas. Voy a hacer, ahí, ahí está, ahí cargo. Entonces acá. Cuando se abre dice tarea 6. Ah, esa es la que tenemos que hacer. Uh -huh. Pero ya la hice. La tarea 6, ya la hicimos. Sí, donde dice I sleep at Ah, night. sí, esa, 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 exacto. Eh, esa ya las hice todas. Ah, bueno. Eh, hasta la uh -huh. Va, ahí estamos. I, I can understand the, uh, the, the sentence y the, the, the order. I, I the order. Las oraciones. Teacher. You have ah, to order the sentence, the phrases. Acabo de, acabo de ordenar las oraciones. Y todas me salieron mal. Igual But, a mí también. Es que todas. es por, Ay, ya sea por un punto o por una mayúscula. A mí me Recuerden que al inicio, también. al inicio todas tiene que ir mayúscula. También. Ok, al inicio Pero siempre si tiene que ir en al punto. No. Ay, Pero es todas me salieron malas no, también. No, Pero no, eso, eso, eso es. Sí, perdón, voy a compartir en el grupo de WhatsApp porque ahí me aparecen unos cheques en... Ahí en, ¿cómo se llama? Como que había terminado toda la guía. Mira, en el grupo uh -huh. WhatsApp. Así me aparece, pero la, usted me dice que hagamos el quiz 5. Y, ajá, no si no lo tiene, ¿verdad? No. Y ya vamos claro, por el quiz. Ya lo hizo. Va, no sí, les hace falta el punto, el punto. Veo que algunos lo han escrito bien con mayúscula, pero no le han agregado el punto. Y el punto va al final. Al final de la oración, sí. Pero no tiene ahí punto. No, la opción no tiene el punto, Ticho. Pero tienen que agregárselo. Tienen mm. que agregárselo ustedes. Sí, sí ahí. Ya, no, ya sí. no se puede. Tiene que, tiene que volverlo a hacer si, si ya lo terminó. What happened? Las últimas dos ya las 
está, no sé. Le agregó el punto, esa es Maribel. Sí. sí la mayúscula. La, sí, también. Mm, qué raro. Sí, también. Y we don't use computers. Veamos. Igual, a mí me sale todas malas. Le agregué un punto y nada. Ah, hoy me salieron tres buenas. Solo las últimas dos me salieron mal. A ver. No sé, ¿qué será? Sí, algo pasa aquí. Yo creo que no, no. no Quizás portugués. Bye, bye, see you. Bye. Ok, veamos. No, sí. A mí me salen malando. Finish, teacher. Ok, see you, have a good night. Good night. Good night, see you. Puede hacer algún espacio también. ¿Algún espacio? Sí, el espacio es, fíjese, yo, yo ahorita lo estoy haciendo y el espacio es. Uh -huh. Puede ser que sea eso también, el espacio. Este. Pero yo creo que ahí debieron de, de, de mejorar la plataforma porque siento que ahí ya no es. Definitivamente. Mira. No, yo los últimos dos, no sé. ¿Algún espacio es así? Algún espacio es, mire. Ya descubrí por qué me salieron uh -huh. mal las últimas dos, porque ¿Por no qué? sé cómo se llama el, el, el de la contraction, contraction. Ah, el contraction. Ajá. El, 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 el apóstrofe. Ajá, por eso. No me ah, sí, sí. Y en otra porque había dejado dos espacios. Ajá, puede ser que sea eso. Ahí. Ah, bien, ya un 10 ahí. <ríe> Ay, no, y a mí ya sabe. Ay, Maribel, sí, yo. Es que el, el, esa cosa cuesta ponerla en la... El apóstrofe, yes. En mi computadora, no sé. Lo ah. que pueden hacer es copiar la frase e irla ordenando. Bueno, tengo que fallar, no puedo sacar todo bien. <risa> sí, ya está. Thank you, teacher. Good ok, night. you're welcome. See you. Have a good night. See you. See you. Ok, see you Astrid, have a good night. Yo no, no pude hacerla. Porque Puede ser sale... que sea eso del espacio sí. o el apóstrofe. Ya lo hice. No, nada. Nada. Así me lo voy a cerrar porque ya es noche. <ríe> sí, mejor descanse. Ok, Vaya, pues. see you Astrid, bueno. have a good night. Nice, nice see you. Bye bye. Bye bye, Manuel, bye, bye. Oscar, Silvia. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. See you guys. Bye, bye.